哎，小何，坐呀、啊。裴公，我再说一遍。我知道，我知道，我不就是洗脚吗？裴公，我来介绍一下，这位就是高阳名士厉义基厉老先生。啊，久仰久仰。哎，厉老先生，请留步。裴公欲成大事，岂能对长者如此无礼？嗯、方才是刘邦失礼。还望厉老先生见谅，请请请，请上座，请。故而能改，善莫大焉。沛公知错即改，乃有容忍纳士之胸怀，这是王者应有的气度。哎呀，厉老先生谬赞了！我刘邦哪有什么王者气度啊？沛公，您就别自谦了。想当关中王的人，如果没有点王者的气度，那能成吗？我看人错不了。厉老先生此一番来见刘邦，不知道有何赐教啊？老夫为助沛公入关灭秦，今日。特来相投。哎呀，老天待我刘邦甚厚啊！能得厉老先生的相助啊，是我刘邦之福，是我军之福。正好，我军尚欠一个军师，不知道厉老先生肯不肯出任啊？海将点兵，出谋划策，非老夫之强项。要不厉老先生掌管粮草如何？这琐碎之事，老夫不屑一做。厉老先生总不会是想当个将军吧？<笑>老夫都这把年岁了，哪有精力领兵出战、上阵杀敌呢？那厉老先生想担什么职啊？便是。便是。对。以蛇为剑，纵横天下。有这种人吗？晏婴、邹忌、苏秦、张仪，还有鲁仲连、蔺相如，这些前人，不都是以蛇战之术闻名于世的吗？可惜啊，老夫与他们生不同时，不然的话，我也和他们一样，名留后世。燕子使楚有礼有节，邹忌向齐不卑不亢，苏秦合纵六国，张仪两任秦相，鲁仲连亦不敌秦，蔺相如完璧归赵，此六人皆有三寸不烂之舌，称天稳地之心。嗯，厉老先生自比先贤，想必舌辩之术，定是独步当今呐、啊。那当然，当今世上，若论舌辩。老夫若居次位，那谁还敢妄称第一？若没点真本事，我也不敢在沛公面前说此大话了。这样吧，今日老夫和沛公初次相见，也没什么好礼相赠，就靠我这根舌头，为沛公。说下一座城池来，哪一座城池啊？陈留。大人，厉老先生求见。李吉。正在打仗，老兄此刻前来，可不太是时候啊。受人之托。
中人之事啊。老夫该来就来，岂能被刀兵所阻？这老人能行吗？单凭那一张嘴就能说服陈留令开城投降？哼，我看够呛。这陈留成一手难攻，我们一连攻了几天都攻不下来。但凭他心里的说一通，他们就能投降了。我看也是，真要是那么容易啊，这一路咱们就不用打仗了，靠他一张嘴就能说进关中了啊！<笑>现在有能力的人多了，谁也别看不起谁。裴公，你还真相信他能说服陈留令开城投降？世事无妨。裴公，我看这事儿悬，要不？咱俩赌一下，好啊！赌什么？赌赌赌赌什么呀？赌！我早就说过，行军途中不赌、不喝酒、不近女色。哎呦，裴公这回要当神仙了！李老先生，李老先生出来了。黑公，陈留是你的啦！神了，神了！好啊，好啊，好啊！你输了，你输了。黑公，请。弟兄们拼死拼活打了半个多月都没有打下来的陈留成，被厉老先生三言两语就给谈成了。厉老先生，你可太厉害了！李老先生是高人呐，岂是你们几个可比的？是。请问厉老先生，不知你跟陈留令说了些什么？他怎么那么快就投降了呢？之前我们跟他交手，哼，他可是非常强硬啊。可不是嘛！说说说说说说说说说说说，李老先生，要不你就说说，让他们长长见识。人再强硬，他也有软肋。陈留令的软肋就是太孝顺了。这件衣服是你老娘亲手缝制的，他托我带给你。年过七旬，身子难说周全呐、啊，他忍不住就流下眼泪了。这就说明他心软了。人只要一心软，就很容易妥协。既然大人心中有愧，那何不辞官回家，留在老娘身边尽孝呢？老人家替你做这件布衣。就是为了让你回去做一介平民百姓，于是老夫趁机就小以利害，明以大义，只笑三言两语就由不得他，不随老夫出降了。高明，高明啊！裴勇，您您您这就歇着。你废话，陈留打下来了还不歇着？呃，裴公，要不让青女来伺候你？青女，啊，叫她进来。哎，哟，挑灯看美人呐，挑灯看美人呐，怎么了？不愿意伺候我、啊？不是，青女只是个普通人，能伺候像沛公这样的贵人，是青女的福分。我不是贵人，我跟你一样都是一个普通人。看，手、脚、身体，有头、眼睛、嘴巴。看，沛公玩笑了，像沛公这样的贵人，天生就是高贵的。嗯。
听说过大泽乡、陈胜和吴广的事情。刘邦本来想说服秦宇跟了自己，却把自己心里隐藏的想法说了出来。我不是什么贵族，今天我有了自己的势力，也不会被那些贵族所认可。从古至今，成大业者都是贵族，难道这公平吗？难道就不能改变吗？陈胜那句话说得好。王侯将相宁有种乎？说着说着，他睡着了。咦，别孙。秋女，往北走就是你们村子了，你认识路吗？哦，这是沛公赏你的，来，拿着回去吧。哎，你这是干什么？你快起来说话！你快起来呀、啊！秋女无家可归，恳请沛公收留。你沛公都说了，他他不能留你吗？我什么活都会干。割草喂马，洗衣做饭，只要肯收留我，我什么苦都能吃。这个我知道，可……哎，对了，你家不就在北边村子住吗？怎么会无家可归呢？那不是我的家。女、啊、儿，刘邦拿下了陈留，不但补充了许多人马，还得了大量的粮草。局势大好啊！陈留乃兵家必争之地，进可攻，退可守。如今张邯屯兵极远，又命董一、司马欣驻扎两侧。我们远征在外，可不能这样长期的耗下去。我们必须尽快打败他们。诸位请坐。谢谢大将军。张邯率二十万秦军驻扎吉远，与我军形成对峙之势。我欲出兵再拜张邯，诸位意下如何？为下将军之命是从。张邯兵分三处扎营，相互呼应，我欲兵分三路分而击之，如若取胜。张邯必定西逃，我则与军师自引一军，半路截杀，定可获胜。第一路，龙驹为主将，李左车为军师，于子期为先锋，攻打董翳一营。第二路，季布为主帅，陈平为军师，丁固为先锋，攻打司马懿大营。第三路。第三路将直面张邯。末将请命，愿率此路人马攻打张邯。韩信愿做军师，助钟离兄破敌。壮志可嘉，云。但你们还缺一个先锋啊。我们不需要先锋，我们只需要项将军的一样东西。你向项将军借这么一面帅旗，是为了迷惑张邯吧？正是。张邯也是个深知兵法之人呐，难道你就不怕他识破你这虚张声势之计？<笑>这叫攻心之战。张邯在巨鹿已被项将军打败，我料他也不敢贸然出战。大将军，一将龙驹率兵攻打我军南侧大营，董将军前来求援。报，大将军，楚将季布率兵攻打我军北侧大营，司马将军前来求援。大将军，南北两侧大营
，都急等我军救援呢。这里的局势更加险恶，项羽都亲自来了。可项羽为什么只摆开阵势，却不进攻呢？老夫也不知道，也许范增又在耍什么伎俩。这一仗我们不需要打，只需要等。等？等什么？等龙驹和季布的捷报。你到底在想什么？我要不战。屈人之兵，去告诉董护卫、司马大人，就说项羽亲自来攻我营，让二位将军坚守住。诺。不能跟你和龙驹比了，但他也是一个英勇善战之人，再加上韩信的辅佐，至少跟张邯能打个平手吧。但愿吧。说话答应。放心吧。小事一桩。杀出大营！走！韩兄，张邯打开了营门，秦军要出战了。兄弟们，准备迎战，且慢，击鼓，呐喊起来！关上营门！这。还不进攻？还得等。军好像又不进攻了，项羽到底想干什么？我们还进攻吗？嗯，再等等他。项将军，龙将军和季将军已经攻入董翳和司马欣大营。钟离墨呢？钟离将军还没有进攻章邯大营。为何？小的不清楚。再看。诺。大哥。钟离墨不是怯战了吗？他连死都不怕，怎么会怯战呢？钟离墨，我以布阵不攻，必是韩信的主意。张邯一见你的帅气，必然是以为你率着大军去攻他的大营。如此一来，张邯便死守军营，不肯出击。如今，龙驹和季布都已经取得了胜利，张邯失去了双翼，他不会孤守军营。我想他一定会和董翳、司马欣退逃。大将军，董将军和司马将军皆已战败西撤，南北两座大营分别被敌将龙驹和季布攻占。老夫真是无能啊，竟被一面帅旗吓破了胆，手握十万大军却不能一战。罢了，退兵吧。
不要张邯一退，钟离莫、韩信必然追杀，我军中途拦截，大获全胜。钟离将军，该是我们出手的时候了。全军听令，冲进前营，活捉张邯，杀！在定陶胜过你，在巨鹿也赢过你，这一次，你还是难逃一败。胜败乃寻常之事，只要你没有杀死我，我便有机会反败为胜。我会杀了你的，用你的首级祭奠我的叔父。大哥，司马迁和董翳来了。要想杀死我张邯，没那么容易。杀！杀！得胜，多亏龙军、季布、钟离莫三位将军，今日军中设宴，犒劳三位将军。好，谢谢将军。这一仗战术很成功啊，给你道喜了。可惜啊，我大哥楚英，知道我韩信有本事的，最多也就三个人。我陈平也算一个吧。当然。那另外两个是谁？钟离墨、范增。这两个人的确很欣赏你，不过项羽不欣赏你，是不是有点失望啊？是有些失望，不过现在我也看明白了，在项羽眼里啊，只有那些跟他出生入死的将领才最重要，像你我这样的谋士，有则有，无则无。哎，项将军，我们祝福项将军旗开得胜，马到成功啊！对对对，来，请。
，先干为敬，好，先干为敬，先干为敬。去敬你一杯。嗯，小玉还是太年轻啊，胸中城府尚浅，得势不知收敛，虽有霸者之气概，但无王者之气度。今后你要跟着他，绝非长久之计。明白。嗯。那你觉得这项羽是智勇双全呢，还是有勇无谋呢？都不是，项羽不是无谋匹夫。巨鹿大战，已经充分展现出他极高的战术智慧，但是他也不是个有谋之人。他只在乎自己的谋，他不在乎别人的谋。这样的主公，那是早晚要失去人才的。是啊，我也慢慢发现。这项羽刚愎自用，只习惯自己做决定，听不进任何人的话。他尊范增为亚父，可他从来不听范增的话。你我是中途投其帐下，在这大帐之中，我们毫无根基，他更不会听我们的。那你为何还留在这儿？韩老兄不是也没走吗？先帝在看什么呢？哎，项将军，不该冷落这两位人才啊。他项羽虽然不是一代明主，比起那帮酒囊饭袋般的诸侯，他也算是个人物了。嗯。哎，在此之前，我遇到过一个人，倒是有些与众不同。谁啊？刘邦。沛公。这个人我没什么接触，不过听说是个能够左右逢源，而且运气极佳之人。是啊，他胸无半点才学，手无缚鸡之力。他能有今天，不能不说是他的运气好。但是除了运气之外，我觉得他身上还是有些可取之处的。至少有一个优点是项羽不能比的。什么优点？说来听听。知人善任。既然你这么欣赏刘邦，为什么没跟从他呢？啊，此人是个贪财好色之徒，岂配当我韩信的主公？韩兄此言差矣。贪财好色乃男儿之本性。若不是为了那些金银美色，你我何苦在这乱世中拼死一搏呢？实不相瞒，我陈平也是个贪财好色之人。我用我的智慧来换取荣华富贵，你能说这有什么错吗？想男儿立于世间短短几十年，建功立业固然重要，可享受生活更重要。人都说物以类聚，人以群分。我韩信和你陈平，在道德理念上，本是截然不同的两种人，但谁也没想到。咱们两个却能成为朋友，都利索点啊！沛公还等着这些战车上战场呢，赶快点！今早没吃饭啊？哎呦，我我跟你说了多少回了？你认真的，认真的！一个驾车的，威风什么？曹山，你说什么？我说一个驾车的，威风什么？你骂谁？你再骂一遍！谁驾车我骂谁！我打你！这位息怒，这位息怒，这位脾气倒是不小啊，连沛公平日都要礼让我三分，你一个马夫，你还敢打老子？我今天就打你了！我这个息怒，这位，哎呀，曹将军，夏侯将军并没有得罪你，你何必说这些话伤他呢？他一个马夫，也配称将军？沛公对他委以重任，实是任人唯亲呐！曹操。你怎么骂我都可以，你不要侮辱沛公。沛公，哦，沛公，沛公，曹
小司马，你反对夏侯婴当将军？为将者，当指挥若定，纵观全局。沛公任用自己的马夫当将军，恐怕军中会有所议论呢、啊。可夏侯婴也立过很多战功啊。军中立过战功的人多了，季信他也立过很多战功啊。为何沛公却只封夏侯婴一人？还不是因为他是你的马夫，与你最亲近吗？从上。哎。季信是从我在沛县起兵的时候就跟着我，他确实立过很多战功。我只是顾着身边的几个人，却忽略了很多兄弟。这是我刘邦的不对。这样吧，夏侯婴，你这个将军，先不要当了。可是，战车还是归你管。将来你立了战功，我再封你为将军。诺。季信跟我都是沛县的人，现在曹参、樊哙、周勃他们已经是将军了，你还是一个小卒啊！这是我刘邦的视察，从今天起，我封你为屯长。多谢沛公，以后你就跟在曹司马身边，遇事多向他请教。诺，曹司马，多谢你今天指出我的错误，以后我要是还犯什么错误。你一定要告诉我，沛公，严重了。好了好了，都散了吧。好，散了散了散了吧。散了。这个曹无伤从来都没把我放在眼里，他今天哪是马夏侯婴？作为一个马夫，不该当将军啊！他简直就是像我刘邦一个亭长，不配当大军统帅。曹无伤这个人非常傲慢，平时对沛公就不大服气。他今日之举，确实有意为难你沛公。不过，沛公，你刚才对整件事情的处理，还是很有分寸的。就是委屈了夏侯婴了。还有那个季信，他不就是我的老乡吗？他早无来跟我的话，现在可能已经是大将军了。季信是个忠厚老实之人，这种人非常可靠。以后沛公要善待于他，他定会知恩图报的。哎，算了算了算了算了，不想了不想了。我们在陈留已经休整了几天了，是不是该西进了？是啊，是该出发了。哎，不知道在西进的途中还有什么麻烦等着我们呢？我和英布、季布二位将军轮番向秦军交战，可是不管我们怎么辱骂，张邯就是不出来。张邯是个极其能沉得出气的家伙，激将军对他不管用。干脆，我们直接攻打秦军兵营算了。不可，那样会伤亡惨重，我们还得留着力气攻打函谷关呢。龙驹大哥，回去歇息。我。云儿，你有什么打算？亚父，我还没想好，但我想张邯也没想好。是啊，敌我的几十万人马就僵持在这儿了，对我们很不利，对张邯也不利，对刘邦最有利。他现在一路西进，会比我们从容许多呀。云儿啊，现在刘邦已经过了陈留。很快就要过五关了，他们极有可能比我们先入关呐。他没这个胆子，他很清楚谁才是真正的关中王。欲望是可以战胜理智的。如果刘邦到了五关外，我就不信他不贪图关中王。沛公，沛公。歇会儿吃饭。裴光，尝尝今天的菜。哎呀，五官味道怎么样？嗯，味道味道。
可好啊？有什么分别吗？我我换了个厨子。哦，是吗？嗯，味道不错。<笑>佩光，你要是觉得味道不错，那我就把这个厨子留下。啊，留下吧。嘿，佩光，你说把这个厨子留下？我说把他留下。<笑>我等等等等等等等。你叫那个厨子来，我要见见他。佩光，一个厨子，你见他干什么呀？你小子，快把那个厨子叫来。清泉，清泉，哎，快别干了，佩工找你。啊、哦，走吧。佩工，厨子带来了。哎，怎么又是你啊？青女拜见佩工。不是放你回家了吗？青女无家可归。怎么会没有家呢？我的家太远了，这辈子。都可能再也回不去了。那是远，那不是没有家。你家里还有什么人？我家在关中。早年间我离开的时候，家里的两个哥哥都被朝廷强行掳去从军。后来我娘也病死了，只剩下我和年迈的老爹爹。关中离这里很远，你为什么到这里来啊？我……哦哦，佩哥，他是被卖到这儿来的。那这样吧，我放你走，夏侯婴，多给他一些钱财，啊，军中留不得女人，你走吧。这，沛公，还记得那天晚上，沛公和青女说了很多话，虽然青女不是全都懂，但是青女知道，沛公是想拯救天下黎民百姓。为什么，沛公想拯救天下百姓，却对青女？弃之不顾呢，佩公，反正我们也要向关中进军，就让他留在军营中，就算送他回家了嘛。佩公，就让我留在后厨为佩公做饭吧，我保证，我躲在后厨不出来，一定不让佩公见到我。这是行军打仗，我见了女人我心烦。小侯爷，嗯，你看着办吧。走吧，走吧，去了吗？沛公，沛公，去吧，走吧。武官呐、啊，武官呐、啊，武官呐、啊，哎，武官呐、啊。什么事那么急啊？裴公，前面有两队人马正在混战。哎呀，少管闲事，绕开他们走。哎，且慢。是否看清楚是哪两股人马？好像是韩军和秦军。是韩王城的人马。正是。那子房已经在里面啊。在。哎，官爷。哎哎哎！你们你们都去救。不不，我一定要亲自去救。我必须亲自去救。啊，官爷。在，前面地势如何？开阔且平坦。啊，好，小黑啊，啊，你有用武之地了，把你的战车都用上，冲在最前面。佩公，这马车队不是攻打关中的时候才用的吗？你少废话，叫你上你就上。哦，把这仗打好了，立了战功，我封你为将军。诺。
还是撤吧。大王，仗都打到这个份上了，这样坚持，我军固然很困难，可秦军他们更不一样。大王，看那边